bore da Christo Kenesi i chi i'r oedfa bore ma Christo rai hynny sydd yn y mynog gyda ni ar Zoom hefyd a Christo'r bennig i'n uh, brodyr anchoriorydd o chwaer eglwys yn um, borth cawl i ni'n fawr llawn o'ch cael chi gyda ni y bore ma yn yr oedfa uh, oedfa o faleth fel hyn um, Coed i adair wythnos nos fawr fe fydd yma'r fer cwr yma am uh, saith o'r gloch Wedi nos iau, bydd merched y wawr yn cyfarfod yma yn y capel am saith, a'i gwestai bydd uh, lowri haf cwc. Sy'n nesa, uh, oedfa gymun, a'r parcherig aled Edwards fydd yn arwain yr oedfa yma a cefyd ym horth cawl. Uh, chi wedi derbyn copi o coinonia, a gobeithio wedi cael cyfle i edrych arno fe, a dwi'n siŵr bod chi'n ymuno gyda fi i long gyfarch yn bresog iawn i nhw'n diaconiad ni am yn y tafel achl non lywys ar ennill cader eisteddfod gadeiriol cael dydd, uh, dydd sadwrn i onawr yr unfed ar hyd gen. Llong gyfarchiadau mawr uh, non am, am hynny. Ond dyna ni'r coeddiadau. Mae dau newyddion arall uh, i Longyfarch hefyd. Um, Gysi aer gyda ONG uh, bod yma cyn, uh, cyn y gwasanaeth. Um, bod Owen Glyn, uh, Mab, uh, ONG, a Frida ac Onia uh, yn disgwyl ei plentyn cyntaf. Um, ac wrth gwrs yn anfon, un dymuniadau gora at hyn nhw. Uh, ac i chitha, Owen a Frida. A fydd yn dat cyiam am gyd. Um, ac un eges arall gan Owen uh, bod yma wedi 39 o flynyddodd um, yn y garig uh, bydd o a Frida yn ymddeol um, o'r garig. Um, a cymaint o'n ni dros y blynyddodd wedi a dwi, dwi'n dyst o hynny yn ystod uh, um, nisod diwethach os nes i dorri lawr. Um, mae ONG i wastad wedi bod wrth, wrth law i helpu cymaint o hwnna ni. Um, ac wedi uh, blynyddodd uh, o, o wasanaeth felly uh, dan ni'n dymuno am ddeoliad hapus iawn uh, i ti Owen um, ac i Frida hefyd. Gyda hynny felly, gadw chi'n ei wneud uh, gasgliad. Bore da. Yfryd iawn yn gwybod yma hefo chi. Gydwch chi'n ei droi at emyr hyf naw, deg a naw, os gwelwch yma. Emyr hyf naw, deg naw. Dyw sydd gariad caned dyer. Dyw sydd gariad moled nef. Boed i'r holl greadd i gaith eilio can o fawl i'w enw ef. Hwn os ododd seiliar dyer ac a deunodd dyr a môr. Anadl pob creadur ydyw, gariad bythol, dyw ein iôr. Ac yna blaen ym i'r hyf nawr deg nawr.
gwneud. Y dawr darlleniad o ail a therioan penodau adnodau un i chwech. At yr eglwys, gwraig fwn heddig sydd wedi ei dewis gan ddiw, ac at ei phlant sef chi sy'n credu y rai dwi un a'i caru go iawn. A dim fi a dyr unig un, mae pawb sy'n gwybod y gwir yn eich caru. Yn eich caru chi am fod y gwir yn aros yno ni, a bydd gyda ni am byth. Bydd haelo ni rhyfeddol a thrigaredd o heddwch dofn dyw yn tad a yes i grist a'i fab yn aros gyda ni sy'n byw bywyd a'w gariad ac sy'n ffyddlon i'r gwir. Rho ni wrth fy modd o glywed fod rai ohonoch chi'n byw felly yn ffyddlon i'r gwir, fel mae'r tad wedi gorchymyn i chi ni. Nawr, dwi i ddim yn rhoi rhyw o'r chymyn newydd i chi fel eglwys. Dwi i'n apelio ato chi i gofio'r egwyddo'r sylfaenol sydd wedi bod gyda ni o dychrau, sef ein bod i yn caru'n gilydd. Ystyd cariad ydy ein bod ni'n byw fel mae'n dyw'n dweud wrth o ni. Dyna glywoch chi o'r dechrau cyntaf. Dyna sut i ni'n i fod i fyw. Ond i'ch o galon am y derchyniad yna. Chi wedi dyfalu beth i'r thema heddiw. Os da chi wedi galo erbyn nhwan, gyna fi fwy o waith i'n neud. Cariad, wrth gwrs. Chi wedi gofynnod oedd yn ôl, mi nath bibl dod snet. Clis nodi mis hwnna o'r fel sîl cariad. A gwna sawl adnodda oedd yn edrych i char ar wahanol lacwedd o gariad. Ma mis hwnna o'r yn yn fi ys prysur, dwi meddwl. Mae yn fi ys prysur oherwydd yna sawl peth yn digwydd fel diwrnodau rhyngwladol neu diwrnodau i goffau rhywbeth. Ac roedd hi'n wythnos weddi am undod Cristnogol, o hwnna wedi bod lle roedd yna ganolbwyntio ar byd berthyn, ac wrth gwrs anghyfiawnder um, hiliol felly. Mi oedd hi'n ddiwrnod Martin Luther King, ac mi gafodd chi wasanaeth ar Martin Luther King, ychydig o wythnosau yn ôl. Ac Iona o'r 27th yn nodi hefyd diwrnod coffai o'r Holocaust. Un o erchechtera mwyaf yr egeinfed ganrif os nad yn holl hanas y byd felly. Ac yn swatsio rhwng rhwng ei gyd, mae dydd Santes Dwynwen, dydd y cariadon, ond dydd hefyd sydd yn anatgoffa ni o gariad, mae sawl cariad gwahanol, fel da ni'n gwybod yn ôl, os da ni'n gwybod yn groeg felly, ond mae o'n gwneud i ni feddwl am gariad. Ond gyda'r holl anghyfiawnder, gyda anghyfiawnder hiliol, gyda'r chylltera ar gorffennol, gyda'r rhyfeloedd yn dal um, i, i fygwth felly, Mae angen cariad arna ni heddiw yn fwy nag unrhyw bryd felly. Gorchymyn mawr, Iesu, oedd i ni gari yn cymydog, i gari yn gilydd ac i gari gelynion ynddo. Allwch chi feddwl am emyn, neu frawddeg, neu adnod sydd yn sôn am gariad? Gewch chi weiddi un o allan, dwi'n mynd... Dach yn cofio pa mod ych chi'n yr ysgol sîl neu yn gorfod dod i roedfa wedi dysgu adnod. Mae dach chi'n mynd gael cyfle i ddysgu adnod, gwch chi wedi'n allan. Cariad ies i grist, cariad yw yw ef, ie? Diw cariad yw, ie? Dyma gariad fel y moroedd. O gariad, o gariad am eitrol i faint, ie? Y mwyaf yr hain yw cariad. Cariad yw sy'n llanw'r byd, yn llanw'r nef, yn llanw'r byd. 
Dyma gariad pwyau trwytha. Erioed ni phrofais gariad fel dy gariad tyner di. Dyn cofio wastad yn dysgu radyn o diw cariad diw. Wel, oedd mam. Wedi, oedd mam yn rhoi dadnodau ni oedd wedi yn printio nhw'n dda. Ac reid y mynd drwy radyn o tefo fi. Ac dim diw cariad diw oedd o gyda llawn. Ac bod tro ni'n dod i fyny i'r set fawr, mae'r papur yn y llaw yn barod i ddarllen, ond yn llygad i'n edrych i fyny, achos yn salem gynarfon, mae y geiriad diw, cariad diw, wedi cael ei sgrifennu ar y ffenest liw yng nghefn y capal. Ac felly, bod tro ni'n mhen y lawr fel yna, a mynd i dyna i'n codi mhen, ond i'n deud diw, cariad diw. Ac yna ffollow sŵt yn digwydd wedyn, ond bob i'n plentyn yn diw, diw, cariad diw wedyn. Ond i am yna gymaint yn dois o um, adnoda gymaint o ymynna sydd yn sôn am gariad diw. Fy ddewn ni at gariad yn ddyfnach maes y law, ond bethau mae ni edrych ar yn testu ni heddiw. Llythu'r bychan iawn 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 ydy ail lythu'r Ioan. I ddeud y gwir dyma lyfr byraf y Beibl. Felly, os ddech chi'n sio, rhyw, rhyw bethau ddarllen yn sydyn cyn i fynd i'ch gwely, yna ewch at y llyfr yma. Er nad ydyn ni'n gwybod yn union at bwy mae Ioan yn ysgrifennu mwyaf tebyg, mae o'n siarad gyda geglwys leol, a gyda ei phlant yn golygu y credinwyr, sydd wedi dylanwadu gan yr eglwys, neu wedi i codi yn yr eglwys felly. Ac... Mae'r rhagarweiniad yma'r rhoi ffocws ar wirionedd a ffyddlondeb. Y gwirionedd mae'r Mesea, mae Iesu o'r Mesea, i ddilyn yn ôl dysgeidiaeth Iesu, ond beth ydy bod yn ffyddlon? Beth ydy bod yn ffyddlon? O werth, edrych o hyd y fynylach ar ystyr geiria, a sut mae'r geiria hynny wedi dod i fod, y gair ffyddlon wrth dorri hi fyny yn golygu ffydd lon neu ffydd llawn. Person sydd yn llawn ffydd, dyna di o'n y Saesnag Faithful, full of faith ynddo. Ac roedd yr unigolion oedd Ioan yn ysgrifennu ati nhw yn llawn ffydd, a rhyw anogaeth sydd yma iddyn nhw ddal ati. Mae'r gwnitog yr enw Efret Hennes, yn deud hyn ffydd i'w cred, sicrwydd o air diw a phopeth y mae o wedi'i wneud. Mae ffyddlondeb yn byw yn unol â'r gwirionedd hwnnw. Mewn geiriau eraill, mae ffydd yn arwain at ffyddlondeb. A mae hwn yn bwysig yn y ffydd ni ac yn y crysnogaeth ni. Be mae bod yn ffyddlon i'r gwirionedd yn ei olygu felly? Bod ni'n parhau i ddilyn yn ôl troed Iesu, i mwrtho da temtasiwn, parhau i wrando'r yn gilydd, parhau i weddio. Bod ma'n cymdeithas am gilydd y bosib. Fe gyweithiodd Dafydd Job y gan poblogaeth Great is Thy Faithfulness. A fel un mae mynd, mawr dy ffyddlondeb fyniw yn dynefoedd. Trwy da ddewid bob amser i mi, cadarn dy air, dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thragwyddol wyt ti. Mawr dy ffyddlondeb di, newydd fendithion bob bore a ddaw. Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fa angen, bob peth sydd da fe derbyniais o thlaw. Y siarys gyntaf felly i aros yn ffyddlon. Ydych chi'n ei droi at yn hemyn nesaf ni, se fe mi'r hyf 200 a chwech, yn ymwneud â 2000 a chwech efo nawr. Ydych chi'n chwilio am hydoedd ymdo ni. Tyred ar gwyddiwr i lawr, tyred yn dygariad mawr, tyred i na ni bob un yn dygariad pyr dy hun, 200 a chwech.
ni tro y tro truth mewn gweddi. Mae cariad Iesu yn llanw myd. I foli wna fi, clodfori wna fi, i addoli a'i garu o hyd. Ar glwydd da ni'n diolch i ti, bod ni unwaith eto'n gallu troi at a ti mewn gweddi. Yn diolch i ti, bod ni'n gallu rhannu y gymdeithas yma gyda'n gilydd. Fel teulu, fel y corff, fel y galwyd hi. Dyn ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di. Yn bo ni yn gallu dathlu gyda'n gilydd. Yn diolch bod ni'n gallu gwrando ble bynnag a phri bynnag yr ydyn ni'n gweddio ac yn troi ato ti. Dyn ni'n diolch i ti am y darlleniad yr ydyn ni'n newydd i wrando o hael ythyr Ioan. Dwi nad oes na ddim gorchymyn arall ond i gofio ar y gwyddor sylfaenol o garyn gilydd. Yn byd sydd yn aml yn dywyll, sydd yn llawn casineb, rhyfeloedd, anghyfiawnder, hiliaeth, mae angen i ni fod yn lampau o leini, heddiw yn fwy nag erioed. Da ni'n caru oherwydd dy fod ti a'r gwyddiasu wedi ymdysgu ni sy'n ti garu. Nid oes ne fel iesu ymdysgu'r ffordd i fyw, mae'r rhoi gobaith un bywyd drwy ymdysgu o hyd. Mae trwy gariad dyw byddwn i'na i fyw. Yn dim â'r argwydd yn dysgu ni heddiw i garyn cyddyn llawd. A mae'n gofyn i ni gofio ateb i cri, help i'r lles gar gwan, dyna yw ein rhan. Mae'r apostol Paul yn deud wrtha ni â'r glwydd, a dyna ni'n ddim heb gariad. Fod cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig. Dydy cariad ddim yn cenfigenu, ddim yn brolio ei hun ac yn llawn ohon ei hun. Cariad bob amser yn amddiffyn, bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Mae llenwa ni ar glwydd a thysbry glan fel yn bod ni hefyd yn gallu dangos yr egwyddor sylfaenol hyn yn ymbywyda pob dydd. Fel yn bod yn cariad ni yn amddiffyn, yn credu, yn gobeithio ac bob amser yn dal ati. Heddwch a thangnefedd i bawb drwy'r byd i gyd. Cariad crist yn om fydd yn torri'r nos yn ddydd. Gall ei gariad ef wneud y byd yn nef. Oedd i'n mynd tad ymdawelwn am ychydig fynd yda. I gyflwyno'n gweddia personol i ti, yr hyn sydd ar yn calona a'n meddylia a rydd rhoi ti yn gwrando pob cri. Ymdawelwn felly.
O ddiw, un tad nefol a sanctaidd clywyn gweddi ni. Gan ymbon ni'n gofyn hyn o'ch yn enw ac yn heiddiant yn hargrwydd Iesu Grist, a yn dysgodd i weddio i ddweud gyda angilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sanctaidd i er denw, deled y deirnas, nel er dewychus, megis yn y nef, fechu ar y ddeiar hefyd, dyro ei ni heddiw ein bara benyddiol, a maddai ni ein dyledion, fel y meddiwn un ai un dyledwyr, ac nac harwai ni brofedigaeth, i thyr gwared ni i'r hag y drwg, cyn i sydd o tu o'r deirnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oes oes. Amen. Gydwch chi'n ei barhau, drwy gan ei ymyr hyf cant saith deg un, os gwelwch yna, un saith un. Os gofyn rhywun beth yw diw, a tebwn ni mae cariad yw. Fle fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd a tan heilwng ddyn. Ac yna blaen, ymyr hyf cant saith deg ag un. Diolch am ddangos i chi'r wan, hysbysau byddai'r teledu rhyw ddwy mlynedd yn ôl. Ac efallai bod chi yn gofio efo, ti'n gan i weld hwnna rwan. Peth cyntaf mae'r ei fydd eid, ma'n o gwmniau ar eich ar gael, ar eid. Ia, cwmni adfyd, yna cwmni e, e, ceir felly, yn ddeg cwmni ceir. Ac, ia, ar hyn welwch chi'n yr hysbysau, bod y ci yn ddiflas iawn i olwg, 
yn amlwg yn cofio dyddi a gwell pan oedd uh, pan oedd yn y car a'r gwynt uh, yn, yn chwythu felly yn de. A geiriad yn ymddangos wedyn um, oedd y geiria love that feeling will get you back on the road yn de. Gyda'r hysbysef yna yn y cof rwan, dwi am ddarllen i chi yr adno nesaf dwi am gael y bwyntio yna fo. Nawr, dwi ddim yn rhoi i chi o'r chymun newydd i chi, fel eglwys, dwi'n apelio ato chi i gofio'r egwyddor sylfaenol sydd wedi bod gyda chi o'r dechrau, sef ein bod i garu ein gilydd. Ydyn ni'n eio gweithio o anghofio, anghofio'r cariad mae di wedi ddatguddio i ni drwy fab. Os oes dweithio ag eich chi hun gan y chwaer, a godd Elsi sydd yn chwe ymlwydd oed, jyst iawn yn saith, oedd wedi gael prawf yn yr ysgol, lle roedd i efo geiria, a godd i'n gofod ysgu'r geiria, a sillafu nhw yn gywir, prawf sillafu. A jyst cyn i ddim yn dir ysgol, dyma bethau yn dweud, beth di hyn ar dylaw di? Ac mae Elsi ar hyn o bryd yn cymysgu rhwng beth a bydd. Ac oedd Elsi wedi ysgrifennu beth a bydd ar ei llaw. A bethau ddeud nhw chi di mynd i'r ysgol fel yna. Tsetian ydy hynna, mae dda bethau. Ond, mae dda Elsi yn ôl wrthi hi. O leia fydda i'n cofio be fydda nhw, mae dda i. Fydda i'n cofio be fydda nhw. Fydda i ddim wedi anghofio. Wrth gwrs, fe sgrwpwyd y llaw cyn i ddim fynd i'r ysgol. Ond, Elsi, wrth gwrs, isio cofio yn de. Weithio da ni yn sgwennu ar yn llaw yn dydyn. Rhywbeth da ni isio i gofio. A rhywbeth da ni beth isio i anghofio ydy cariad ma di wedi ei ddatguddio drwy fab iesu. Oherwydd, pan mae da ni'n cofio'r egwyddor sylfaenol hynny, mae hwnna wedyn yn anharwai ni i garu eraill yna. Da ni'n meddwl weithiau fod gennych chi o gariad at eraill. Mae angen i ni hefyd ddeud, well, let's get back on the road yna. Mae'r gymaint o gysinab y dyddiau hyn ac nos iau yma yn y capel fydd a oedd John Neary i siarad gyda ni. Un oedd yn lygad dyst i'r symud gorfodol sydd yn digwydd ymhalus deina ar hyn o bryd. Y tir dan fygythiad milwrol a threisgar yn aml iawn a bobl yn cael eu gorfodi i symud o'u cartrefu maen nhw wedi byw yn ddefawr hyd i hoes. Milodd a'r filodd a'r filoedd o Balestiniad yn flynyddol yn cael eu gorfodi i symud yn de. I mi casinab ydy hynny yn de. Mae'r rhyfel yn rhyw crain yn dal i wythygu ac mae'r hyn da ni wedi weld yn ar y newyddion yn ystod rwyth nos ad wythau yn achos i pryder ydy di. A mae'r rhywun yn meddwl beth fydd terfyn hyn i gyd. Ydy pobl wedi colli'r ffordd ar y gwyddo'r sylfaenol i garu i gilydd heddiw. Nid gorchymyn newydd, dwi'n i roi, mae dda, Ioan. Ond ar y gwyddo'r sylfaenol, hynny di'r rhywbeth yla fod yn atiriol i ni. Fel mae Iesu yn yn caru ni. Peidio yn da ni a chollu'r arfar o garu eraill. Dyn ni'n gallu gweithio? Dyn ni'n gallu colli'n limpyn? A dyn ni'n deud pethau hefeddw? Ond mae raid i ni beidio colli'r arfar o garu. Mae'n gysi gyfle, wythnos yma, 
digwennar i fynd draw i ysgol brogwr neu gynnal dwy wasanaeth um, i'n rhoi plant bach ag i'r rhai hun hefyd ac beth gennig yna nhw um, oedd wrth gwrs cyntaf cyn i thiad eitha gwahanol rannau o'r corff yn de a gwneud di mynd am Mr. Potato Head efo fi a gwahanol rannau o'r corff yn fanna ond yr hyn o'n i ni ddeud wrth yn nhw ydy edrychwch o cwmpas be welwch chi rhaid eu ffrindiau deu athrawon plant erich ti mae pob un o'r rhain meddai fi yn bwysig yng Ngolwg Dyw mae pob un yn rhan o deulu Dyw yn braint ni wedyn ydy i garyn gilydd Mae pawb yn wahanol, amrywiaeth yn de, pawb a'i amrywiaeth o'n ia, a hynny sydd yn gryfder y myd dyw. Mae'r gwahaniaethau hynny yn fodd i ni dyfu ar gwell. Yr adnod yma, yn bwysig yn dyddio, sydd yn rhan o'r corff yn dioddaf, sydd yn rhan o'r corff yn dioddaf, Da ni gyd yn dioddaf. Ni os yw i yn rhan o'r corff yn llawen hai, rydyn ni gyd yn llawen hai. Beth yw hyn ond y gwyddor sylfaenol o garyn gilydd ynda? Mae rhaid i ni weithio'n galed er mwyn cyhoeddi a dweud hyn wrth e'r eich. Rydyn ni'n caru oherwydd fod dyw wedi'n caru ni gyntaf. Dyfyniad y mae'n hyn gan Robert Chapman. Pan ystyriwn gariad dyw yng Nghrist, yr ydym fel un, yn esau at y cymbor. Y mae'n taflu golw gar y wyneb, ond ni all ddirnad y dymder. Ond yw'n morffan gyda geiriau yma cyfeithiad i gan The Glory Song, Charles Gabriel, cariad i'w diw gan Alice Evans. Cariad i'w diw, dyma'r cysur a ddaw, beunir i'n cadw rhag pryder a braw, pan ddaw am heion daw'r cariad a'i wres, ata fi'n tynnu at farglwydd y nes. Cariad fy niw, gwir gariad i'w, daw i mi'n rhad, daw heb na cad, Prawf o anwildeb yw cyfoeth i'w ledd yn ddi ar lywyr maddeiant â hedd. Cariad i'w diw dy mae'r sicrwydd ar idd, ddewrder i'w ddilyn trwy mywyd mewn ffydd. Daw i'm hadfywio pan siddaf ymron, cwyd fi am gosod a'r mchwydd y don. Cariad i'w diw dy mae'r sylfaen ddi ffail cymorth fy ngreiwr sydd wastad ar gael, a mi ddeioni siaradaf yn hi ar ei adfwynder sy'r niaf fy'n hi. Yn gyna cariad i'w diw, dyma'r fendith ar oes, hyder i esu pan oedd ar y groes. Digon i'n heidwad oedd cariad ei dad, digon i mi na i'w gysur diwad. I di o'n felly anghofio'r egwyddo'r sylfaenol hynny o garu ein gilydd. Er mwyn i enw. Amen. Mae'n gan ei da yma bora ma. Mae'n fydd yna gan ei da efo yr emyn dwyth yma hefyd. Da i gant a phimp. Dyma gariad fel y mor oedd, dros diriaethau fel y chi, trysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio y threithu glod, dyma gariad nad anangof, tra bo nefo i ddwen yn bod. Dau gant a phimp.
gyda'r gras, dwi am ofyn i chi ddeudo i'ch gilydd, edrychwch ar y bobl o cwmpas chi gan ddeud y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glan a fyddo gynhau o'ch.